Welcome to Rachel on TV. For today's video, guys, is to share yung aking pagkakamali. There are some common mistakes na pwede kayo kung ano yung magiging uh, pagkakamali ko sa aking pag hydroponics through NFT system. So, guys, as you see, uh, magigita nyo physically na meron siyang double deck. So, ang una kong pagkakamali ay ito double deck ng aking pipe. So, ang magiging consequences nito guys is yung kanyang roots at saka leaves. Yung plants mismo is magiging leggy dahil wala siyang enough na sunlight na nakukuha ko. So, yun yung pagkakamali dito na magigita natin. And then po, yung kanyang pag sa setup na dapat bago natin isabak. Tignan po natin yung mga yung mga pipes, yung mga git yung pagitan or yung kanyang connecting area. Dapat kung mga to guys, itong mga to is nalagyan talaga siya na uh, magandang pagkasiyo para hindi po siya nakakaroon ng leak. Kasi sayang naman guys yung kanyang water or yung solution na nawa na tatapon sa baba or nalilit po siya. So, yun yung mga dapat natin isa alang-alang kasi nga, ang hirap po mag-maintain or ang mahal po ng kanyang solution. So, ayun ang pinaka masakit sa ulo. Yung kanyang pagiging kailangan magiging matikuloso ka na bago isasabak lang siya ng isang matat na na lalagyan ng hindi yun hindi ko alam kung ano nilalagay ng mga karpintero and then guys ito po tapos guys ito yung in niya ito yung papasok ng tubig so makikita natin guys na maliliit po So, ibig sabihin guys, yung etong pagpasok ng tubig dito is maliit lamang siya. Kaya, yung mapupuntang tubig dito sa baba is hindi po siya maganda. Kaya, kailangan pati ito papalitan ko. Ito yung common mistake na ginawa din nila. So, maliit lang yung tubig. Masyado siyang masyadong konti na nasisipsip ng 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 aking kaido po ng lettuce kaya dapat uh, medyo mas ma, medyo mas malaki konti pero papalitan ko na lang siguro ng ganito kasi ito guys binili ko sa Lazada which is hindi compatible po. kaya pati ito papapalitan ko and then ito guys yung sinasabi ko na nagkamali siya tinan niyo po yung ginawa nila Nag, uh, nilagyan nila ng goma na hindi tama So, dapat talaga kailangan maayos muna. Malagyan muna siya ng mga fittings. Naltex ba yun? Or yung nilalagay na pang pa. Hindi maglilig. Tapos, guys, ito. Lahat siya magbabago. Pati ito, tinan niyo po. O, diba? So, lahat siya ng pagbabago niya. Lahat niya ang pagkakamali. So, yung mga pagbitan kasi dito, nagkakaroon ng leak sa baba. Kaya, kaya ito po, meron po ako ito yung kayahan ng ano, na, na ililik sa baba. And then po, guys, so, ito yung pagkakamali ko sa mga pipes. So, patatanggal ko lahat yan. And then, pangalang yung pagkakamali, guys, yung aking greenhouse. Dahil dito si guys, ang greenhouse ko, masyado siya na o na nabayad. Kasi, guys, nasa loob lang ng pampang gamit. Ang pampang gamit ko siya. Nagalitan ko siya ng boat. Um, Halog lahat mo ito. Halog lahat din doon. So, ano nga makikita mo kung katami ni doon? So, ibig sabihin guys, yung kanyang airflow, masyado na makinit. Kaya, parang nalulito yung lettuce. Kaya hindi siya, nag, hindi siya lumalaki na mamatay. Bata pa lang mamatay na. Kaya ang ginawa ko guys, pinapalitan ko itong greenhouse ko yung taas. And then pinapasan ko doon. Tasan ko doon para magkakaroon ng 
flow, ng air flow papasok dito sa ating hydroponics and then pinap pinatanggalan mo ko siya kung makikita mo guys ito po ang isang una ang chain ang open na dyan ko na siya ng rehat para papasok sa ito kaya para ngayon kamalan ko siya hindi na po naging problema yung aking, yung aking greenhouse nung second na cropping ko kasi pinatanggal ko na lahat yan, naging okay na siya pinalagyan ko siya ng stiff shading nail kasi masyado siyang nainit naman pag may panghali o doon hindi siya na nililigin nyo guys okay dito sa taas sa baba lang talaga ang naging problema dahil po um, uh, natatakpan talaga yung dito sa baba system Kaya ang gagawin namin is i-renovate namin ito, i-digil in-frame po siya sa both sides. Kapit dito na sa baba, ma malalagyan na rin siya ng lettuce sa rin sa baba. Um, ayan, ito po yung sampang na binili ko na guys. Hindi na po ako nag-autobili nag na binili ito kahit mahal na. Kasi at least, ito po yung mayroon siyang magandang picture na kahit po marami na po siyang dumidyan sa loob. Or, kasi ang gamit ko lang guys is kukupit lang. Hindi kasi ako gumagamit ng um, horticultural foam na sinasabi. Kasi naniniwala din kasi ako sa foam is meron din po siyang ibang uh, chemical na naman po doon na masasagap ng aking tanunin. Kaya ang gusto ko kasi is uh, less naman ng kanyang less um, chemical na makupunta ulit sa akin kasi pipe na po yung ginagamit ko kapag dadagdagan ko pa uli siya kaya ang gusto ko naman ngayon is yung um, kukupit kasi mayroon ka mga additional na minerals na makukuha ng mga halaman doon kaya ito po yung binili ko sa sa, hey, sa, sa Ace Hardware po to be mga worth 6 plus 6, 8 yata po to so ang sabi po ng pag Ace Hardware is maganda po siya Mag, ma, matibay-tibay po siya sa mga ganito, pati mga ano po guys, ginagamit ko sa aquaponics kaya, yan ang maganda sa kanya, kaya yun din po lang binili ko na isa pa guys, na may yung problema niya is, kailangan mo din siya yun ang fully, fully grown siya ng sunlight which is walang mga silong-silo katulad ng ahong uh, nasa tabi niya ngayon, eto po so, eto, gusto ko siyang ipakad pero naaanan din siya Ito na ko na nagsisid na nagsusong ng seed so uh, nari ngayon kasi alam natin ng October and October, November, December is maulang diba? So ang um, ang nangyayari is nag-uulit ako dahil una yung weather is masyadong uh, walang araw so maulan na maulan kaya pag maulan, leggy ang aking mga seedlings, kaya Tinataon ko noon, kapag natsambahan kayo, good siya. Okay naman siya. Although, wala namang naging problem masyado. So, yun nga lang, may dalawa o tatlong beses ako na nag-try, na nag-sow ng seeds. So, sayang yung seeds, di ba? Sayang din yung effort ko. And then, pangalawa sa, sa seedlings, dapat pag nagsusaw ka, kailangan na, for, na sanitize talaga yung kukupit mo. Kaya, ako ginagawa ko yung kukupit ko lahat dati dahil wala po magmabilihan. Ngayon, nakabili na po ako ng kukupit ko nang galing po sa Quezon Prelding Spa. So, ang lagi ko na lang iisipin is try and try lang naman para makapag-succeed ka sa lahat ng gusto mo, diba? Yeah, ang, ang maganda is hindi ako sumusuko, hindi ako nagpapaano na sayang na naman yung effort ko, ganyan. So, ito, ito guys, parang ito nakikita natin, maganda yung kanyang tubo. Kaya perfect po ito sa ating pagpupunla. Kaya guys, kung may mga sobra ako dito, pwede ko naman pong ipamigay. So, diba? So, um, yun ang kagandahan niya. Then, dapat laging tatandaan natin na ang pagsisids talaga, ay ang pagpupunla talaga is sanit sanitize yung ating pagpupunlaan. At isa pa guys, ang maganda talaga laging ginagamit is yung kukupit. Wala nang iba. 
kasi yun ang pinaka magandang ginaga uh, pinagpapatubuhan and then ganun din yung mga Mikey Greens at kailangan talaga guys parang tao lang din ito na dapat nalilinisan lagi etong nat eto natin yung mga pipe natin after natin yun na uh, nagamit kailangan linisan natin linisan natin yung mga butas yun kasi may mga lumot na yan kaya bago natin magsasakang crop linisin natin lahat yan bago natin sa dadag na ilalagay ulit yung ating mga paninim so hindi rin yung gusto na mayroon siya may mga ibang uh, kat, uh, katabing pananim kasi guys yung mga pananim na yon is may mga daladala na yun na mga uod ganyan. so na na napupunta din yung mga uod doon o insect dito sa mga pananim natin so, pinapatanggal ko doon at doon kasi may mga pananim si ate doon yung kapatid ko na bigyan bilya ganyan yung mga yun is katabi kasi ng aking system so dapat talaga wala siyang mga ganun kasi minsan pag dinadalaw ko siya everyday na umaga at doon kasi uh, guys yun yung um, ano kapag ang pananim mo is medyo lumalaki na pinitignan mo siya everyday na um, uh, umaga kasi doon lumalabas yung mga uod kaya dapat pag nandiyan ka na, tinitignan mo siya at um, madami siyang nag-intensis na ganun. Uh, marami siyang tayo ng uu. Ganyan. Kasi sabi, tinatanong ko, saan nang galing? Sabi ko, edi yung mga yan, yung mga katabi nila. So, dapat talaga tanggalin ang mga yan para mo na kaon nila. Na, nandun po yung kawayan. So, papatanggal ko din yung, yung mga pinaglamain ko ng cart care method ko dati na binili ko pa sa Cavite. So, medyo lumaluma na rin siya. So that's it guys, uh, sana may natutunan ka sa ating mga shinea and uh, at least yung, um, hindi man ako nagiging successful pero nag-ani din naman ako ng siguro sabihin na lang natin ng more than yung free cropping ko is nasa 40,000 uh, although ang gastos ko na dito is malaki na po talaga almost 200 or 300,000 na po kakapalit kakapalit pero hindi ko naman siya habi pero yun yung passion ko hindi man ako uh, isa po akong um, tax practitioner accredited tax practitioner tax specialist um, accountancy graduate pero hindi, po ako, hindi pa ako nakapasa pero syempre at least ang profession ko is accountant. Uh, ang paggagawa ko lang naman ng urban farming is hindi lang po mawawala. Hindi lang po yung isa kang agriculturist. Pero yun yung passion ko na nung lumaki ako, doon ako pinanganak sa magsasaka. Sana may natutunan ka sa aking pag-share ng aking mga pagkakamali. Hindi uh, man po yung perfect, pero at least mayroon na akong na-share na knowledge para sa hindi mo na siya gagayasin o hindi mo na gama. Hindi rin mangyayari sa'yo yung nangyari sa akin. Kasi explore, nag-explore ka po ako when it comes sa hydroponics. Hindi ko siya gamay pero at least through my experience masasabi ko na iyon ang aking, iyon ay yung aking passion. Hindi ko siya hagi pero In, ano, magiging yun po yung aking stress reliever sa aking profession. So, guys, do hit the notification bell, subscribe to my channel para ikaw ay ma-update sa lahat ng aking bagong upload na video. Salamat! Goodbye!